நாட்டில் கோவிட் பாதிப்பால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தொன்பதாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் ஆயிரத்து எழுபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்று வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் அதை கட்டுப்படுத்த அரசு தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது இந்நிலையில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து புதுதில்லியின் இன்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்தின் இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் செய்தியாளர்களிடம் எடுத்துரைத்தார் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இந்த தொற்றால் நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் புதிதாக தொன்னூற்றி இரண்டு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் கோவிட் தொற்று உள்ளூர் மக்களிடையே ஒருவருக்கு பரவும் இரண்டாவது நிலையிலேயே இருப்பதாகவும் இது பெரிய அளவில் பரவக்கூடிய சமூக தொற்றாக மாறவில்லை என்றும் அவர் விளக்கினார் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கப்பட வேண்டியது முக்கியமானது என்று வலியுறுத்திய அவர் ஒருவர் கவனக்குறைவாக செயல்பட்டால் கூட பலருக்கு இந்த தொற்று பரவி ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எச்சரித்தார் தேவையற்ற அச்சம் கொள்வதை தவிர்த்து விழிப்புணர்வுடன் செயல்படுவதே சிறந்தது என்றும் அவர் கூறினார் இதே செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது பேசிய இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் மூத்த அதிகாரி ஆர் கங்கா கேத்கர் நாட்டில் இதுவரை கோவிட் தொடர்பாக முப்பத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி இரண்டு இரத்த மாதிரிகள் சோதிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் நேற்று ஒரே நாளில் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ஒரு இரத்த மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டதாக கூறிய அவர் கடந்த மூன்று நாட்களில் தனியார் ஆய்வகங்கள் மூலம் ஆயிரத்து முன்னூற்று பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதனிடையே நாட்டில் கோவிட் பாதிப்பு ஏற்பட்ட தொன்னூற்று பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களில் நாற்பத்தொன்பது பேர் வெளிநாட்டவர்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மகாராஷ்டிராவில் இன்று இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்ட இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இதையடுத்து அம்மாநிலத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டாக உயர்ந்துள்ளது குஜராத்தில் ஐந்து பேரும் கர்நாடகாவில் மூன்று பேரும் மத்திய பிரதேசம் தில்லி ஜம்மு காஷ்மீரில் தலா இரண்டு பேரும் உயிரிழந்தனர் கேரளா தெலுங்கானா தமிழ்நாடு பீகார் மேற்குவங்கம் பஞ்சாப் ஹிமாச்சல பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் தலா ஒருவரும் ஏற்கனவே உயிரிழந்துள்ளனா்